ஒரு பெரியவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் திருடர்கள் எத்தனை வகை தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னார் இதுதான் அவர் கேட்ட கேள்வி எதுக்காக என்ன பார்த்து அந்த கேள்வி கேட்டார் தெரியல இருந்தாலும் நான் வந்து அவருக்கு பதில் சொன்னேன் திருடர்கள் வந்து எத்தனையோ வகை உண்டுங்க கார் திருட சைக்கிள் திருட முகமூடி திருட இப்படி சொல்லிட்டு போகலாம் இருந்தாலும் என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டின வரையில் திருடர்களை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று ராத்திரியில் திருடுற திருடன் இன்னொருத்தன் பகலில் திருடுற திருடன் அதாவது பகல் திருடன் ராத்திரி திருடன் அப்படின்னு பெரிய ஒரு சிரித்தார் என்ன சிரிக்கிறீங்களேன்னு கல்லூரிகள் நான்கு வகை அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் எப்படின்னு கேட்டேன் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாமல் திருடுறாங்க பாருங்கள் அது ஒரு வகையாம் சாப்பாட்டுக்கு இருந்தும் திருடுறாங்க பாருங்கள் அது ஒரு வகையாம் இதை தவிர இன்னும் ஒரு ரெண்டு வகை திருட்டு உண்டு அது என்னென்னா ஆண்டவன் கிட்டே இருந்து நாம திருடுற திருட்டு இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம கிட்டே இருந்து ஆண்டவன் திருடுற திருட்டு அப்படின்னார் எனக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன சார் இது ஆண்டவனையே வந்து திருடன் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு ஆச்சரியமா ஆமாங்க ஆண்டவனை வந்து கல்வன்னு சொல்கிறது இல்லையா காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் திருக்கார் வனம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்கே உள்ள பெருமாளுக்கு வந்து கல்வன்னு தான் பேர் அது மட்டும் இல்லை திருமங்கை யார்வார் தம்முடைய திரு நெடும் தாண்டகத்தில் கார் வனத்துள்ளாய் கல்வா அப்படின்னு தான் அழைக்கிறார் அப்படின்னு நிறைய உதாரணம்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பேசி நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விவரங்களை தான் இப்போ நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறது அதாவது அவர் சொன்ன முதல் வகை திருடர்கள் வந்து சாப்பாட்டுக்கு இல்லாமல் திருடுறவங்க இவங்களை வந்து திருத்தி போடலாம் சாப்பாட்டுக்கு இருந்தும் பணம் சேர்க்கணுங்கிற ஆசையால் பொய் கணக்கெல்லாம் எழுதுறாங்க பாருங்க அவங்க தான் ரெண்டாவது வகை மூணாவது வகை திருட்டு தான் மிகப்பெரிய திருட்டு இறைவனுக்கு சொந்தமானதை நம்முடையதுன்னு நினைக்கிற திருட்டு எது இறைவனுக்கு சொந்தமானது அப்படின்னா ஆத்மா பகவானுக்கு சொந்தமான ஆத்மாவை நம்முடையதுன்னு நினைக்கிறது தான் அந்த மாபெரும் திருட்டு இதுக்கு பேர் தான் ஆத்மா உபகாரமா சரி இதுக்கு பரிகாரம் என்ன எல்லாம் இறைவனுடையது நமக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் இதுக்கு பரிகாரம் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நாலாவது திருட்டு ஒன்று சொன்னோம்ல ஆண்டவன் நம்மகிட்ட இருந்து திருடுறது அது எப்படி ஆண்டவனை வந்து கல்வன்னு சொல்கிறாங்க அது சரி அவர் என்னத்த திருடினார் இப்போ இன்னொருத்தருக்கு சொந்தமான ஒன்றை எடுத்து வச்சுக்கிறது தான் கள்ளத்தனம் ஆனால் ஆண்டவன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருக்கிறது எல்லாமே அவனுக்கு சொந்தம் அப்படி இருக்கிறப்போ அவரை எப்படி கல்வன்னு சொல்கிறது இது என்ன புரியாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அதுக்கும் விளக்கம் சொல்கிறாங்க அவங்க அதாவது ஆண்டவனுக்கு வந்து உருவமே கிடையாது அருவமாக இருக்கிறவன் அதாவது உருவம் இல்லாமல் இருக்கிறவன் அப்படி உள்ள பகவான் வந்து நம்மளை மாதிரி உருவத்தில் இருக்கிறான் நம்மளை மாதிரியே கையை கால மூக்கெல்லாம் இருக்குது ஆண்டவனுக்கு இந்த உருவம் நம்மகிட்ட இருந்து திருவனது தானே அவன் வந்து தன்னுடைய உண்மையான திருமையை வந்து நமக்கு காட்டாம அதாவது தரிசனம் கொடுக்காம இருக்கிறது கள்ளத்தனம் தானே அதனால தான் இதுவும் ஒரு பெரிய திருட்டு இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய திருட்டு அப்படிங்கிறார் என்கிட்ட இருந்த பேசிக்கிட்டு இருந்தார் இந்த விஷயம்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்த பெரியவர் அதாவது திருட்டை வந்து ஆன்மீக நோகத்தில் அவர் பார்க்குறார் நம்ம பார்வையில் இதை விட அபூர்வமான திருட்டுலாம் இங்கே உண்டு அபூர்வமான திருடர்களும் உண்டு ஒரு திருடன் சிறையிலிருந்து விடுதலை ஆகி வெளியில் போனான் கொஞ்ச நாளில் மறுபடியும் திரும்பி ஜெயிலுக்கு வந்துட்டான் அப்போ சிறை அதிகாரி அவனுக்கு வந்து அறிவுரை சொன்னாரான் ஏன்பா இப்படி அடிக்கடி தப்பு பண்ணிவிட்டு ஜெயிலுக்கு வந்து விடுவியே உனக்கு சொந்த பந்தம் எதுவும் இல்லையா உனக்கு அப்பா அண்ணன் தம்பிகள் அவங்க கூட எல்லாம் சேர்ந்து வாழணுங்கிற ஆசை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவங்களோட சேர்ந்து வாழணுங்கிற ஆசை எனக்கு நிறைய உண்டுங்க சார் அப்படின்னு நான் ஆவேன் அப்புறம் எதுக்கு இப்படி ஜெயிலுக்கு வந்து விட அப்படின்னு நான் அவரு அவங்க எல்லாருமே இங்கே தானே சார் இருக்காங்க அப்படின்னு நான் அவன் ராமகிருஷ்ணர் வாழ்ந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இது அப்போ ஒரு ஓவியர் இருந்தாராம் அவருக்கு ஒரு ஆசை ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரையணும் அதை அவர் வீட்டையே கொண்டுட்டு போய் காட்டி அபிப்பிராயம் கேட்கணும் இதுதான் அந்த ஓவியரின் ஆசை உடனே ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரைஞ்சி முடித்தார் அதை எடுத்துக்கிட்டு போனார் இவர் போன சமயம் அங்கே ராமகிருஷ்ணர் சீடர்களோடு உட்காந்துருக்கிறார் விவேகானந்தர் அங்கே இருக்கிறார் இந்த ஓவியர் கொண்டுக்கிட்டு போய் தான் வரைந்த ஓவியத்தை அவர்கிட்ட காட்டினார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் ஓவியத்தை ராமகிருஷ்ணர்கிட்டயே காட்டுறார் 
ராமகிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அந்த படத்தை பார்த்தார் உடனே அது காலை தொட்டார் குருதேவருடைய இந்த செயல் சீடர்களுக்கு ரொம்ப வியப்பை உண்டு பண்ணிச்சு சில பேர் மனசுக்குள்ளேயே ரொம்ப குழம்பி போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்ன இப்படி பண்ணுறாருன்னு என்ன இது இது அவரோட படம் அவரே அவரோட படத்தின் காலை தொடரார் அப்படின்னு யோசித்தாங்க சில பேர் ஒன்றும் புரியாமல் ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த இடத்துல சீடர்கள் மட்டும் இல்லை சீடர் அல்லாத பல பேர் இருந்தாங்க தன்னுடைய காலை தானே தொடர இவருடைய செயல் பற்றி என்ன நினைக்கிறது அப்படின்னு அவங்களும் குழம்பி போய் நிற்கிறாங்க அந்த படத்தை வரைஞ்சி அவர்கிட்ட காட்டின அந்த ஓவியருக்கும் அதிர்ச்சி இருந்தாலும் அவர் சீடர் கிடையாது அதனால் கொஞ்சம் துணிச்சலை வர வச்சுக்கிட்டு கேட்டார் என்னங்க இது என்னால் என்னுடைய கண்களையே நம்ப முடியல இது உங்கள் சொந்த உருவப்படம் நீங்கள் உங்கள் சொந்த கால்களே தொடருங்க இது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்குது அப்படின்னார் ராமகிருஷ்ணரின் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் வழிஞ்சுதான் அவர் சொன்னாராம் இது என்னோட படம்ங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் இது என்னோட படம்ங்கிறதுனால நான் இதோட காலை தொடலை நீ என்னுடைய சமாதி நிலையை இந்த படத்தில் படம் பிடிச்சி காட்டியிருக்கிற அதனால் அதோட காலை தொடறேன் சமாதி நிலையில் யார் இருந்தாலும் அது என்னுடைய படமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வேற யாருடைய படமாக இருந்தாலும் சரி படம் யாருதுங்கிறது முக்கியம் இல்லை இதில் எது முக்கியம்னா அது தன்னை உணர்ந்த ஒரு உணர்நிலையின் படம் அப்படி இருக்கிறப்போ அதோட காலை நான் தொடணும் அதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் ஏன் சங்கடப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னாராம் இப்போ தான் அங்கே இருந்து சீடர்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் விவரம் புரிஞ்சுதான் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் செய்யாததை இவர் செஞ்சிருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய காரணம் ரொம்ப நியாயமானது அப்படிங்கிறத உணர்ந்தாங்களாம் இது வரைக்கும் ஆன்மீகத்தில் சமாதி நிலை அதாவது தன்னை உணர்ந்த நிலை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லறத்தில் ஏற்படக்கூடிய சமாதி நிலை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு அம்மா டாக்டர்கிட்ட வந்து சொன்னாங்களாம் டாக்டர் என் வீட்டுக்காரருக்கு உடம்புல ஏதோ கோளாறுன்னு நினைக்கிறேன் நான் எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும் காதலை விழாத மாதிரி உட்காந்துருக்கிறார் அப்படின்னு ஆகலாம் அதுக்கு அந்த டாக்டர் சொன்னாராம் அம்மா அது உடம்பு கோளாறு இல்லை அது ஒரு பெரிய திறமை அப்படின்னாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் நிறைய பணம் சேர்த்தான் அவனுக்கு சம்பாதிக்க தெரியுமே தவிர செலவு பண்ண தெரியாது மகா கஞ்சன் காசை கையில் எடுக்கவே மாட்டான் எடுத்தால் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்குமே அதனால் இப்படியே அவன் காலத்தை ஓட்டிவிட்டான் வயசாகிட்டுது அவனுடைய மனைவி ஒரு நாள் கேட்டாங்க இவ்வளவு நாளாக நீங்கள் என்னை எங்கேயுமே அழைச்சிட்டு போனதில்லை இப்போவாவது அழைச்சிட்டு போகக்கூடாதா அப்படின்னாங்க எங்கே போகணும் சொல்லணும்னா காசிக்கு போகணும் கங்கையில் குளிக்கணும்னாங்க இவன் பார்த்தான் இதுக்கே அவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணிட்டு போகணும் நம்ம ஊர் ஆற்றுலேயே குளிக்கலாமே இதுவும் புண்ணிய நதி தான் இங்கே குளித்தா அங்கே குளித்த பலம் கிடச்சிரும் அப்படின்னா சரின்னு ரெண்டு பேரும் ஆத்தங்கரைக்கு போனாங்க அன்னைக்கு ஏதோ விசேஷம் நிறைய கூட்டம் நிறைய பேர் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கரையில் சில புரோகிதர்கள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குளிக்கிறதுக்கு முந்தைய அவங்கக்கிட்ட உட்காந்தா ஏதோ மந்திரம்லாம் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் இவன் என்ன பண்ணா ஆத்தங்கரையிலேயே கொஞ்சம் தூரம் போனான் ஊரை விட்டு தள்ளி வந்துட்டான் அங்கே யாருமே இல்லை அப்பாடானு சந்தோஷப்பட்டான் குளிக்கலாம்னு புறவிட்டான் இந்த நேரம் கடவுள் பார்த்தார் இந்த கஞ்சனுக்கு ஏதாவது புத்தி போகட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சார் உடனே ஒரு புரோகிதர் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு அந்த ஆள் முன்னாடி வந்து நின்னார் அவனுக்கு அதிர்ச்சி இங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைச்சா இங்கேயுமே ஒரு ஆள் வந்துட்டார் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணான் புரோகிதர் உருவத்தில் இருந்த கடவுள் சொன்னார் இதை பாருங்க இன்னைக்கு விசேஷ நாள் நீராடுறதுக்கு முன்னாடி சுயகல்பம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னார் என்கிட்ட பணம் எதுவும் இல்லையேண்ணா பரவாயில்ல அப்புறமா கொடுங்க வாங்கிக்கிறேன் ஆனால் ஒன்று எவ்வளவு கொடுப்பீங்கங்கிறத மட்டும் இப்போவே சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னார் இவன் ரொம்ப யோசனை பண்ணான் ஒரு பத்து வயசாக தரேன் அப்படின்னா சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு எல்லா கிரியைகளையும் அவர் செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் கணவனும் மனைவியும் ஆற்றுல குளித்தாங்க அவர் போயிட்டார் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவன் வீட்டுக்கு வந்தார் கடனை வசூல் பண்ணுறதுக்கு வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவன் மனைவி இவரை பார்த்ததும் தயங்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அம்மா கிட்ட விஷயத்தை சொன்னார் அந்த அம்மா ஓடி போய் உள்ளே இருக்கிற தன்னுடைய கணவர்கிட்ட சொன்னாங்க அவன் யோசனை பண்ணான் இப்போ வெளியில் போனால் அவனுக்கு பத்து காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் எனக்கு காய்ச்சல்னு அந்த ஆள் கிட்ட சொல்லிவிடு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு அப்படின்னா அந்த அம்மா போய் சொன்னாங்க அப்படிங்களா அப்படின்னா அவரை நான் உடனே போய் பார்க்கணுமே அப்படின்னு உள்ள நுழைய ஆரம்பிச்சார் அவங்க மறுபடியும் இருந்து இருந்து அதை வரேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்க இது எதுடா வம்பா போச்சு அப்படின்னு பார்த்தான் மனைவி கிட்டத்தில் கூப்பிட்டான் இந்த பாரு 
ஜல்லி கண்டு நான் இறந்து போட்டதா சொல்லி ப்ரோ அப்படின்னா சொன்னாங்க புரோஹிதர் பார்த்தார் அப்படின்னா ஒரு வழியா இருந்து அவருடைய இறுதி சடங்குகளையும் நானே முடிச்சுட்டு போடுறேன் அப்படின்னார் உள்ள இருந்தவங்க யோசனை பண்ணா அந்த ஆடு என்ன உடமாட்டம் போல இருக்கு அதனால ஒரு சவப்பட்டியில என்னை வச்சு தூக்கிக்கிட்டு மயானத்துக்கு போங்க பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா புரோஹிதர் விடுற மாதிரி இல்ல கூடவே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறார் அங்க இறக்கி சடங்குகளை முடிச்சுட்டு தீ வைக்கிற நேரம் பொட்டுக்குள்ள இருந்த நம்ம ஆளு அலறி அடிச்சுட்டு வெளியில ஓடி வந்தான் புரோஹிதர் உருவத்துல இருந்த கடவுள் சிரிச்சார் தன்னுடைய சுய உருவத்தை காட்டினார் அதுக்கப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு இதை பாருப்பா ஏன் இப்படி அல்லாடுற ஏதாவது வர வேணும்னா கேள்தாரேன் அப்படின்னார் அவன் யோசனை பண்ணான் பகவானி ஒரே ஒரு வரம் தான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னா என்ன வேணும் கேளுன்னார் அந்த பத்து பைசா தட்சிணையை தள்ளுபடி பண்ணா போதும் அப்படின்னா கடவுளும் சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இப்படி ஒரு கதையை சுவாமி சிவானந்தர் சொல்லியிருக்கிறார் செல்வந்தர்கள் பல பேர் இப்படித்தான் இருக்கிறாங்க தாங்கெல்லாம் அனுபவிக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க இது மாதிரியான கஞ்சர்களுக்கு இந்த உலகம் இல்லை அந்த உலகம் இல்லைங்கிறார் அவர் இந்த கதையில கடவுள் கடன் வசூலுக்கு வந்தது மாதிரி நம்ம ஊரு ஆள் ஒருத்தன் இன்னொருத்தர்கிட்ட பத்து வயசா கடன் கொடுத்துட்டான் திருப்பி வாங்கறதுக்கு நடையா நடக்கிறான் கடைசியா கேட்டான் நீ எப்பதான் கடனை திருப்பி தர போற அதை முடிவா சொல்லுவோம்மா வர்ற வியாழக்கிழமை கண்டிப்பா கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு நானும் அவன் அன்னைக்கு நான் ஊர்ல இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நானும் இவன் அதனால என்ன நானும் தான் அன்னைக்கு ஊர்ல இருக்க மாட்டேன் ஒரு சிகை அலங்கார கூடம் ரொம்ப சுறுசுறுப்பா எல்லாரும் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க முடிவெட்டிக்க வந்திருக்கிறவங்க நிறைய பேர் எல்லாரும் வரிசையா உட்காந்துருக்கிறாங்க அந்த சமயத்துல திடீர்னு கதவை திறந்துகிட்டு ஒருத்தர் உள்ள வர்றார் அவரு ஒரு பெரிய மனிதர் அவரும் முடிவெட்டிக்கிறதுக்காக தான் உள்ள வந்திருக்கிறார் அவரை பார்த்த உடனே அங்க வரிசையில் உட்காந்து இருந்தவங்க எல்லாரும் எழுந்திரிச்சு அவர்கிட்ட வந்துட்டாங்க அவளை சுத்தி நின்றுட்டாங்க எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எல்லாம் முடிஞ்சதும் வந்த ஒரு கேட்டார் வரிசையில கடைசியா இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னு கேட்டாங்க நான் அதுக்கு அடுத்தபடியா உட்காரணும் அதுக்காக தான் கேட்கிறேன் அப்படின்னார் உடனே அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நீங்க வந்து வரிசையில காத்திருக்க கூடாது நீங்க அரசாங்கத்தின் தலைவர் உங்களுக்கு நேரம் முக்கியம் அதனால நீங்க முன்னாடி போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா அதை அவர் கேட்கல தோழர்களே உங்களுடைய கருத்துக்கு ரொம்ப நன்றி எல்லாரும் வரிசையா தான் வரணும் அதுதான் முறை வரிசையில வரணுங்கிற நடைமுறையை நானும் பின்பற்ற விரும்புறேன் நாம எல்லாரும் சமமானவர்கள் அப்படின்னார் இப்படி சொல்லிட்டு வரிசையில கடைசியா இருந்த ஒரு நாற்காலியில போய் உட்காந்துக்கிட்டார் தன் சட்டைப்பையில இருந்த ஒரு செய்தித்தாளை எடுத்தார் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் ஆனா அங்க இருந்தவங்களால இதை வந்து பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியல ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு வந்தார் ஐயா இப்ப என்னுடைய முறை வந்திருக்குது நான் தான் போக வேண்டிய முறை உங்களை இங்க காத்திருக்க வைக்கிறத விட ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு கூட நான் வந்து முடிவெட்டிக்காம இருந்துட முடியும் அப்படின்னார் அவர் மறுபடியும் சொன்னார் ஐயா நீங்க வந்து வரிசை முறையை தாண்டி போக விருப்பப்படல சரி ஆனா என்னுடைய முறையை வந்து மாத்தி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு வந்து முழு உரிமை இருக்குது இதுக்கு பதிலா உங்களுடைய கடைசி இடத்த நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை நீங்க மறுக்க முடியாதுன்னார் அங்க இருந்த மத்தவங்களும் இதை ஒரு மனசா வற்புறுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த பெரிய மனிதர் பார்த்தார் சரின்னு கடைசியா ஒத்துக்கிட்டார் அவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் மாவீரர் லெனின் ரஷ்யாவில கிரம்லின் சிகை அலங்கார கூடத்துல தான் இது நடந்தது எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள்னு வாயளவுல பேசுறதுல என்ன பிரயோஜனம் நாம எல்லாரும் சமம்ங்கிறத நடைமுறையில கடைபிடிச்சு காட்டினவங்க கொஞ்ச பேர் தான் அவங்கள ஒருத்தர் தான் லெனின் வரிசையில நின்று வர்றதுங்கிறது ஒரு சிறந்த பண்பு உயர்ந்த பண்பு இன்னைக்கு பல இடங்கள்ல அது நமக்கு தேவைப்படுது ஒரு ரேஷன் கடை வாசல் கடை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் வந்து வரிசையில நின்றுட்டாங்க கடைசியா வந்த ஒருத்தர் கியூல முன்னாடி போறதுக்கு முயற்சி பண்றாரு ஏற்கனவே நின்றுட்டு இருக்கிறவங்க அவரை முன்னாடி போறதுக்கு விட மாட்டேங்கிறாங்க கடைசியா போய் நில்லையா அப்படின்னு எல்லாரும் கத்துறாங்க அதான் அவர் காதல வாங்கல முண்டி அடிச்சுட்டு முன்னாடி போறதுக்கே முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை வலு கட்டாயமா இழுத்து கொண்டாந்து பின்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்தி விட்டாங்க நிறுத்திவிட்டு சொன்னாங்க இதை பாருப்பா நாங்க இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க முன்னாடி போய் எதையும் வாங்க முடியாது தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னாங்க இப்போ அந்த ஆள் சொன்னாராம் நான் இங்க பின்னாடி நிக்கிற வரைக்கும் நீங்களும் எதுவும் வாங்க முடியாது அப்படின்னாராம் ஏன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க நான் தான் அந்த கடையை திறக்க வேண்டிய ஆள் அப்படின்னா அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்துல பிறந்தவர் இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாரி வாங்கி விட்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் தவம் செய்யறதுக்காக இருந்தது ஊராவும் கொடுத்துட்டார் இனிமே எதுவுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு அப்போ கடைசியா ஒருத்தன் வந்து கையெழுத்து நானா ஐயா ஏதாவது கொடுங்கன்னு இருக்கான் அவர் பார்த்தார் 
கட்டியிருக்கிற வேட்டியை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை எட்டு முழம் பட்டு வேட்டி ஜரிகை கரையோடு இருக்குது கடைசியாக அதைதான் எடுத்துக்கிட்டு அவர் புறப்பட்டுருக்கார் அவர் பார்த்தார் எதிரில் அவன் பரிதாபமாக நின்றுட்டு இருக்கிறான் அந்த எட்டு முழை வெட்டி ரெண்டாக கிழிச்சார் நாலு முழத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்தார் மீதி நாலு முழத்தை தன்னோட இடுப்பில் கட்டிட்டு அவர் காட்டுக்கு போயிட்டார் இவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா கையில் கிடைச்ச நாலு முழத்தை எடுத்துக்கிட்டு கடவுளுக்கு போனான் பழைய பட்டு வெட்டி ஜரிகை இதெல்லாம் விலைக்கு வாங்குற வணிகர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போனான் இதை விலைக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவர் வாங்கி பார்த்துருக்காரு ஆஹா இது ரொம்ப அருமையான வேட்டி விலை உயர்ந்த ஜரிக இது ஏது உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாரான் அவன் நடந்து சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ஒன்று செய்யு இந்த வேட்டியோட இன்னொரு பாதியையும் மெதுவாக வாங்கிட்டு வந்துடு உனக்கு நிறைய பணம் தர்றேன் அப்படின்னாரான் அந்த வணிகர் இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் கொஞ்சம் எரிங்கட்ட வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக காட்டுக்கு போனான் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவர் ஒரு இடத்துல தவ கோலத்தில் இருக்கிறார் கட்டியிருந்த இடவேட்டியும் அவர் அறியாமல் நழுவி கீழே விழுந்து கிடக்குது இவனுக்கு ரொம்ப வசதியாக போச்சு அவரை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மெதுவாக சத்தம் போடாமல் அடி மேலே அடி வச்சு நெருங்கினா அவர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவர் பாட்டு நின்றுட்டுருக்கிறார் இவன் மெதுவாக போய் கீழே கிடந்த அந்த துணியை எடுத்துக்கிட்டு சத்தம் போடாமல் திரும்பி நடந்தான் ஒரு ரெண்டு மூணு அடி எடுத்து வச்சுருப்பான் அப்படி ஓட ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் அவன் காலையில் கீழே கிடந்த முள்ளு ஒன்று நறுக்குன்னு கைச்சி விட்டுருக்கு வழி தாங்க முடியாம அம்மான்னு கத்திருக்கான் இந்த சத்தத்தினால கண்ணை மூடி நின்றுட்டு இருந்த அவரோட தவம் கலைஞ்சது மெல்ல கண்ணை திறந்து பாக்குறார் தன் இடையில இருந்த வேட்டி அவன் கையில இருக்கு இப்ப அவர் நினைக்கிறார் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த வேட்டி மீது நான் வைத்த ஆசை அல்லவா அவனை திருடனாக ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சா இந்த வேட்டி மேல நாம வச்ச ஆசை அவனை திருடும்படி ஆக்கிவிட்டது அப்படின்னு நினைச்சாராம் இது எப்பேற்பட்ட மனநிலை அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க தான் ஒரு பொருள் மேல வச்ச பற்று இன்னொரு மனிதன் திருடனாக ஆகிறதுக்கு காரணம் ஆயிட்டதுன்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினைச்ச அந்த பெரியவர் யார் தெரியுமா அவருதான் மகா வீரர் இழந்துட்டேன் இழந்துட்டேங்கிறிய நீ என்னத்த கொண்டுட்டு வந்த எங்க இழந்துடுறதுக்கு நீ என்னத்த உண்டாக்குன இது அழிஞ்சுட்டு சொல்றதுக்கு இதுதான் அவருடைய சிந்தனை இன்றைக்கு நம்ம சிந்தனை எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குது ஒருத்தன் நடுத்தருவில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த வழியாக வந்த ஒரு ஒருத்தர் ஏன்பா அழகேன்னு கேட்டாராம் அஞ்சு ரூபா சார் இந்த இடத்துல விழுந்துட்டு ரொம்ப நேரமாக தேடுறேன் கிடைக்காது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்க அழகான் எப்போ தொலைஞ்சதுன்னு கேட்டாராம் அவர் அது எனக்கு தெரியாது சார் பணத்தை தொலைச்சவன் தேடி பார்த்துட்டு போயிட்டான் நான் அவனுக்கு பின்னாடி தேட வந்தவன் அப்படின்னு நானும் இவன் ஒரு ஊரில் ஒரு கோயில் இருந்தது ரொம்ப பழைய கோயில் உள்ள போறதுக்கே பயமா இருக்கும் எந்த நேரத்துல இடிஞ்சு விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் அப்படி இருந்ததுனால யாரும் துணிஞ்சு சாமி கும்பிடுறதுக்கு அங்க போறதில்ல கோயிலுக்கு வர்ற கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சுட்டுது கோயில் நிர்வாகிகள் எல்லாரும் கூடி உட்காந்து பேசினாங்க என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணாங்க எந்த இடம் மோசமா இருக்கோ அந்த இடத்த பழுது பார்த்தாங்க அங்கங்க வர்ணத்தை பூசி கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி பார்த்தாங்க ஏதோ இந்த ஊர்ல கோயில்னு ஒண்ணு இருக்கு அது மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அப்படிலாம் பண்ணாங்க இருந்தாலும் கோவில் இருக்கிற நிலைமை மக்களுக்கு தெரியும் அதனால் அங்கே வர்றது குறைச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க ஒரு கட்டத்தில் யாருமே வர்றதில்லை நிலைமை அந்த அளவுக்கு ஆயிட்டுது மறுபடியும் கோவில் நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்தது இந்த கூட்டம் கூட கோயிலுக்கு உள்ளே நடக்கலை இடிஞ்சு விழுந்துருவோங்கிற பயம் அதனால் வெளியில் தான் உட்காந்து கூட்டத்தை நடத்தினாங்க ஏன்னா உள்ளே போகிறதுக்கு அவங்களுக்கும் துணிச்சல் கிடையாது எந்த நேரமும் விழுந்துரும் போல் இருந்தது அது வழியாக போகிறவங்க கூட வேகமாக அந்த இடத்த கடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கோவில் நிர்வாகிகள் வெளியில் உட்காந்து கூட்டம் போட்டாங்க இல்லையா அந்த கூட்டத்தில் நாலு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினாங்க அது என்ன நாலு தீர்மானம்னா முதல் தீர்மானம் இந்த கோவிலை இடிப்பது அப்படிங்கிற முடிவை இந்த கமிட்டி மிகவும் வருத்தத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அப்படின்னு நிறைவேற்றினாங்க இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு கோவிலை உடனடியாக கட்டி முடிச்சுடணுங்கிறது ரெண்டாவது தீர்மானம் மூணாவது தீர்மானம் என்ன தெரியுமா பழைய கோவிலின் கதவுகள் அதிலிருந்து பிரித்து எடுக்கிற செங்கல் இதையே புது கோவில் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது பழைய கோவில் இருந்த மாதிரியே அதே வடிவத்தில் புது கோவிலையும் கட்ட வேண்டியது பழைய கோவிலின் அஸ்திவாரத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே நாம் கோவில கட்டிக வேண்டியது இதுதான் மூணாவது தீர்மானம் இதையும் கமிட்டி முழு மனசோடு ஏற்றுக்கிட்டது இது வரைக்கும் சரி
இப்ப அந்த கமிட்டி நாலாவதா ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை கொண்டுகிட்டு வந்து அதையும் ஏகமனதா நிறைவேற்றி விட்டது அது என்ன தீர்மானம்னா புதிய கோவில் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் பழைய கோவிலை இடிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற தீர்மானம் எப்படி இருக்குது பாருங்க இது பழச இடிக்காத வரையில அதே இடத்துல புதுசா எப்படி கட்ட முடியும் பல விஷயங்கள்ல நாம நடந்துகிற முறையும் இப்படிதான் இருக்குதான் வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு ஆசைப்படுவோம் அதே நேரத்துல அந்த முன்னேற்றத்துக்கு எது தடையா இருக்கோ அதை விட்டு விடுறதுக்கும் மனசு வராது வெளிநாட்டுல ஒரு பெரிய விருந்து நடந்துகிட்டு இருந்துதான் எல்லாரும் மது கோப்பையும் கையுமா அலைஞ்சுகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் மட்டும் கையில எதுவும் இல்லாம ரொம்ப நல்ல பிள்ளையா சாதுவா ஒரு ஓரமா தனியா உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவர்கிட்ட நெருங்கி வாங்க மது சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்களாம் என்ன வற்புறுத்தாதீங்க நான் என் மனசுக்குள்ள உறுதியா தீர்மானம் பண்ணி விட்டேன் அப்படின்னாரா என்ன தீர்மானம் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே முழு போதையில் இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் மது கோப்பையை தொடரதில்லை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னாரா ஒரு ராஜா இருந்தார் நாடு ஊராவும் நிறைய மரங்களை நட்டு வளர்க்கணுங்கிறது அவரோட ஆசை தானே அதுக்கு முன்மாதிரியா இருக்கணும்னு நினைச்சார் அரண்மனையை சுத்தி மரங்களை நட்டு வளர்த்தார் இதை பார்த்துட்டு ஜனங்களும் அவங்கவுங்க வீட்டை சுத்தி மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்த்தாங்க கொஞ்ச காலத்துல ஊரு ஊரா பசுமையா மாறிச்சு எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இருந்தது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப நான் சொல்ல போற கதை வேற அதாவது அந்த ராஜா ஒரு நாள் தன்னுடைய அரண்மனைய சுத்தி இருக்கிற விதவிதமான மரங்களை எல்லாம் போய் பார்த்தார் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு மரத்துக்கிட்டையும் விசாரிச்சாரு எந்த மரமும் சந்தோஷமா இருக்கிறத தெரியல அது அதுக்கும் மனசுல ஒரு குறை முதல்ல ஆழ மரத்துக்கிட்ட போனார் அது சொல்லிச்சு மண்ணா நான் நல்லா பெருசா வளர்ந்துருக்கிறேன் அடர்த்தியா இருக்கிறேன் கிளையில நாலு பக்கமும் நல்லா படந்துதான் இருக்குது இருந்தாலும் எந்த பிரயோஜனமும் இருக்கிறத தெரியல எனக்கு என்னுடைய பழம்லாம் ரொம்ப சின்னதா இருக்குது என் கண்ணுக்கு சரியா புறப்பட மாட்டேங்குது நான் இருக்கிற சைஸுக்கு என்னுடைய கிளையில இருக்கிற பழம்லாம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கணும் அது இத்தனை இருக்கிறது எனக்கு பெரிய அவமானமா இருக்கு இப்படி இங்க நின்றுகிட்டு இருக்கிறதே ரொம்ப கூச்சமா இருக்கு ஒரு நல்ல புயல் வந்ததுன்னா பேசாம சாஞ்சி விடலாமான்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு புலம்புது ஆலமரம் சரி இருக்கட்டும்னு நினைச்சுக்கிட்டு ராஜா அடுத்தபடியா ஒரு அத்தி மரத்துக்கிட்ட போனார் அதுவும் புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் கூட பெரிய மரம் தான் இல்ல இலையெல்லாம் அழகா தான் இருக்குது பழம் அழகா இருக்குது இருந்தாலும் உள்ள விஷயம் இல்லையே அத்தி பழத்தை புட்டு பார்த்தா அத்தனையும் சொத்த அப்படின்னு பழமொழியே உண்டாயிட்டு இப்படி ஒரு கெட்ட பேரோட நான் இருக்கணுமா அப்படின்னு புலம்புது அது சரி இது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தபடியா வேப்ப மரத்துக்கிட்ட போனார் அது தன்னுடைய வேதனையை வெளியிட்டது எனக்கு எவ்வளவோ மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்கிறதா சொல்லிக்கிறாங்க இருந்தாலும் என்ன பிரயோஜனம் என்னுடைய பழத்தை மனிதர்கள் யாரும் விரும்பி சாப்பிடுறது இல்லையே அப்படின்னு ராஜா அடுத்தாப்புல இருந்து ஒரு பண மரத்துக்கிட்ட போனார் நான் நல்லா உயரமா தான் வளர்ந்துருக்கிறேன் மற்ற மரங்கள்லாம் என்ன வந்து அண்ணாந்து தான் பாக்கணும் இருந்தாலும் என்கிட்ட நிழலுக்கா யாரும் வந்து ஒழுங்குறது இல்லையே அப்படின்னு என்ன இது எல்லா மரமும் இப்படி திருப்தி இல்லாம இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே ராஜா அடுத்தபடியா அங்க இருந்த ஒரு பயன் மரத்துக்கிட்ட போனார் அழகா உயரமா பசுமையா தான் இருந்தது ஆனா பழமோ பூவோ கிடையாது அதை நினைச்சு அது வருத்தப்பட்டுகிட்டு இருக்குது ஓக் மரம் அது நின்றுட்டு இருந்தது அது என்ன சொல்லிச்சுன்னா இலை எதிர்காலத்துல என் மேல இருக்கிற எல்லா இலைகளும் உதிர்ந்து போடுது முடி கொட்டின மனிதர்கள் மாதிரி மொட்டையா நான் நிக்க வேண்டியிருக்குது என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அழுத்துக்கிட்டது சரி புளிய மரம் என்ன சொல்லுது பாப்போம்னு அதுகிட்ட போனா என்னுடைய நிழல்ல யாருமே தங்க மாட்டாங்க உடம்புக்கு சூடுன்னு ஒதுங்கி போயிடுவாங்க அடிமரத்தை பாத்தீங்கன்னா பட்டையெல்லாம் உறிஞ்சி பாக்குறதுக்கே கேவலமா இருப்பேன் அப்படின்னு அது முருங்க மரம் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா என்னுடைய இலை காயெல்லாம் சாப்பிடுறவங்களுக்கு சத்து கொடுக்கறது வாசகம் தான் ஆனா என் உடம்புல சத்தே கிடையாது கொஞ்சம் வேகமா காத்து அடிச்சதுன்னா முறிஞ்சு விழுந்துடுறேன் என்ன வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லி அது வருத்தப்பட்டது ராஜா யோசனை பண்ணார் என்ன இது மரங்கள் வந்து பூமியின் வரங்கள்னு சொல்றோம் மழை பெய்யறதுக்கு அதுதான் காரணம் பூமி செழிப்பா இருக்கிறதுக்கும் அதுதான் காரணம் வீடு கட்டுறதுக்கு மரம் நாற்காலி செய்ய உபயோகப்படுத்துறதுக்கும் அதுதான் உபயோகப்படுது மனுஷனுக்கு வேண்டிய ஆகாரங்களையும் கொடுக்குது இப்படி எல்லாம் இருந்து எல்லா மரமும் நிம்மதி இல்லாம இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சார் அப்போ அங்க இருந்து ஒரு மகிழ மரம் அவர் கண்ணில் பட்டது அந்த மரம் மட்டும் கொஞ்சம் நிம்மதியா மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சது உடனே ராஜா அது கிட்ட போனார் உனக்கு மனசுல எதுவும் குறை இல்லையான்னு கேட்டார் இல்ல நான் சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் அந்த மகிழ மரம் அப்படியான்னு ஆச்சரியமா கேட்டார் ராஜா ஆமா மன்னா இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு முருங்க மரத்தையோ வேப்ப மரத்தையோ கூட நட்டுருக்கலாம் ஆனா இந்த இடத்துல நடுறதுக்கு என்ன தேர்ந்து எடுத்திருக்கிறீங்க அதுவே எனக்கு பெருமை அ
மகிழ மரம் மாதிரி மன திருப்தியோட வாழறதுக்கு நாம கத்துக்கணுமா நாம இந்த உலகத்துல ஒரு நாயாவோ நரியாவோ கூட பிறந்திருக்கலாம் மனுஷனா பிறந்திருக்கிறோம் அதுவே பெருமை தானே இந்த நிறைவு தான் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் ஒரு பையன் அப்பா கிட்ட போய் அப்பா நீங்க இந்த உலகத்துல ஒரு மனுஷனா பிறந்தது என்னோட அதிர்ஷ்டம் நானும் ஏண்டா அப்படி சொல்றேன்னு இருக்கார் அப்பா நீங்க ஒரு கரடியா பிறந்திருந்தா இந்நேரம் நானும் ஒரு கரடி குட்டியா தானே இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு பையன் தேசத்து மேலையும் தாய்மொழி பேர்லையும் செலுத்துற அன்புக்கு அபிமானம்னு பேர் தேசாபிமானம்னு சொல்றமே இதுதான் ஒரு கணவன் மனைவி பேர்ல காட்டுற அன்புக்கு காதல்னு பேரு கடவுள் பேர்ல செலுத்துற அன்புக்கு பக்தின்னு பேரு இப்படி அன்புல பல ரக இருக்கிறப்போ அதுல உள்ள வித்தியாசம் தெரியாம இடம் மாத்தி அன்பு காட்டினா இடைஞ்சல் தான் சரி இந்த அன்பை பத்தி விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா இதயத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு முக்கியமா தேவைப்படுற ஒண்ணு இந்த அன்பு தான் சொல்லுது நெதர்லாந்து விஞ்ஞானிகள் இது ஆராய்ச்சி பண்ணியே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் முயல் குட்டிகளை ரெண்டு குருவா பிரிச்சாங்க ரெண்டு குரூப்புக்கும் கொழுப்பு அதிகமா உள்ள ஆகாரத்தையே கொடுத்துட்டு வந்தாங்க ஆனா ஒரு குரூப்புக்கு வெறுமன ஆகாரத்தை கொடுத்ததோட சரி இன்னொரு குரூப்பு முயல்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்ததோட நிறுத்திக்கல அதுக்கு முன்னாடி கூண்டு விலை திறந்து விட்டு முயல்களை கொஞ்ச நேரம் எடுத்து கொஞ்சி விட்டு அதுக்கப்புறமா ஆகாரம் கொடுத்தாராம் ஆராய்ச்சியாளர் இந்த குரூப்புக்கு இதய பாதிப்பு அறுபது சதவீதம் குறைச்சலா இருந்துதான் சில நோயாளிகளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிட்டு குணமாகிற சக்தி அதிகமா இருக்குது இது எப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பாத்துருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் மனைவி தன் பேர்ல ரொம்ப அன்பா இருக்கிறதாக நினைக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்களாம் இதய நோயாளிகள் பல பேரை சந்திச்சு இதய நோய் ஏற்பட என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அவங்க சொன்ன காரணம் எல்லாம் சாப்பாடு சம்பந்தமா இல்லையா மனைவி அன்பா இல்ல இப்படிப்பட்ட காரணத்தை தான் சொல்றாங்களாம் அதனால இதயத்தை பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அடுத்தவங்க அன்பா இருக்கிறது மாதிரி பாத்துக்கோங்க அதுதான் முக்கியம் ஒருத்தர் முகம் பூரா பிளாஸ்டரி போட்டுட்டு வந்தார் ரொம்ப கோபமா என்னங்க ஆச்சுன்னு விசாரிச்சேன் எல்லாம் உங்களால தான் சார்னார் விவரமா சொல்லுங்களேன்னு உங்க தகவலை கேட்டுட்டு ஒரு பூனை குட்டிய கையில எடுத்தேன் அன்பா அதை தடவி கொடுக்கறதுக்காக ஆனா அது முந்திக்கிட்டது அது என் முகத்தை தடவி கொடுத்துட்டது முகம் பூரா நகைக்கீரல் அதுதான் இப்படி அப்படின்னார் ஒரு ஆள் இருந்தான் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சான் ஆனா செலவு பண்ண மனசு வரல கருமி அவன் என்ன பண்ணா சேத்த பணம் பூராவையும் ஒரு மரத்தடியில புதைச்சு வச்சிருந்தான் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மரத்தடிக்கு வருவான் புதைச்ச இடத்த அவளோட பாத்துக்கிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் போயிடுவான் அவ்வளவுதான் ஒரு நாள் ஒரு திருடம் வந்தான் இவன் புதைச்சு வச்சிருந்ததெல்லாம் எடுத்துட்டு போட்டான் இது தெரிஞ்சு போச்சு அந்த கருமி புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டான் இவன் புலம்பல கேட்டதும் அக்கம் பக்கத்துல இருந்தவங்க எல்லாம் ஓடி வந்தாங்க என்ன விஷயம்னு விசாரிச்சாங்க இவன் சொன்னான் ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஏப்பா வார வாரம் வந்து இந்த இடத்த பாக்குறதாக சொன்னிய எப்பவாவது இதுல இருக்கிற பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ணிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் அப்பப்போ வந்து அதை பாக்குறதுதான் வழக்கம் அதை தொட்டதே இல்லைன்னு சரி அப்படின்னா இப்பவும் நீ அதே மாதிரி வார வாரம் ஒரு தடவை வந்து இந்த இடத்த பாத்துட்டு போலாமே அப்படின்னாரா அந்த பெரியவர் அதுவும் சரிதானே எவ்வளவு காலமானாலும் அவன் அந்த பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ண போறது இல்ல அப்படி இருக்கிறப்ப உள்ள பணம் இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் இல்லாம போனாலும் ஒண்ணுதான் இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னா ஒருத்தர் விட்ட இருக்கிற பணத்தை கொண்டு அவரு பணக்காரரா ஏழையா அப்படின்னு முடிவு செய்யறது சரியில்லை அந்த செல்வத்தை அனுபவிக்கிற திறன் பயன்படுத்துற திறன் அதை வச்சுதான் அவர் ஏழையா பணக்காரரா அப்படிங்கறத நிர்ணயம் பண்ணணும் அதுதான் சரி செலவு பண்ண தெரியாதவங்க சேகரம் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் தலைமுடியே இல்லாதவங்க தாராளமா சீப்புகளை வாங்கி சேகரம் பண்றது மாதிரி தானே இது சில சமயம் செலவு பண்ண நாம தயாரா இருந்தா கூட அந்த செல்வம் நமக்கு பயன்படுறது இல்ல அரேபியாவில ஒரு நகை வியாபாரி விலை உயர்ந்த முத்துக்களை எல்லாம் அவர் வச்சு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவரு ஒரு சமயம் ஒரு பாலைவன வழியா போயிட்டு இருக்கிறார் ஒட்டகத்துல அப்போ திடீர்னு கடுமையான புயல் வீச ஆரம்பிச்சுட்டு திசை தவறி இவர் எங்கேயோ வந்துட்டார் கூட வந்தவங்களையும் காணல எங்க போனாங்களோ தெரியல இவர் ரொம்ப பயந்து போய் அங்க எங்கேயுமா அலைஞ்சு தெரியறார் வழியே தெரியல பசி கடுமையாயிட்டது ஒட்டகத்து முதுகுல ஒரு மூட்டை இருந்தது அதை பிரிச்சு பார்த்தார் உள்ள ஏதாவது இருக்கான்னு தேடி பாக்குறார் அது வரைக்கும் கண்ணுல தட்டுப்படாத அபூர்வமான ஒரு பை கண்ணுல போட்டது ஆகா அதுல ஏதாவது சாப்பிடறதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு ஆவலா அதை பிரிச்சு பாக்குறார் 
அந்த பையில விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் நிறைய இருந்ததாம் அப்பதான் அவர் நினைச்சாராம் விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் கூட சாப்பிடுறதுக்கு உணவாக முடியாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் எந்த நேரத்துல எது நமக்கு தேவையோ அது நமக்கு தாராளமா கிடைக்கணும் அப்படி அது கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற செல்வம் பயன்படணும் அது நமக்கும் பயன்படலாம் நம்ம மூலமா அடுத்தவங்களுக்கும் பயன்படலாம் அதுதான் செல்வத்தின் பயன் ஒரு மரத்தடியில ஒருத்த உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த பக்கமா வந்த இன்னொருத்த ஏப்பா அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன்னு கேட்டான் இந்த இடத்துலதான் பூமிக்கு அடியில பணம் இருக்குது புதைச்ச இடம் தெரியல அதான் அழறேன் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாரு எந்த இடத்துல புதைச்ச அப்படின்னு கேட்டான் இவன் அது எப்படி எனக்கு தெரியும் புதைச்சு வச்சிருக்கிறவன் நான் இல்லையே எங்க எழுத்து விட்டுக்காரன் அப்படின்னா இவன்